হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन জিরো টু আইএলসেট ষষ্ঠ সিরিজে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত আমরা লাস্ট ক্লাসে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে কিভাবে আপনি পার্টস অফ স্পিচটাকে বুঝবেন চিনবেন অথবা আপনি যখন ওয়ার্ড শিখবেন তখন এই ওয়ার্ডটাকে আপনি কিভাবে শিখবেন আজকে আমি আরেকটু গভীরভাবে পার্টস অফ স্পিচের ব্যবহার নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ধরুন আপনি একটা রিডিং পড়ছেন যেহেতু আমাদের আইএলসে রিডিং পড়তে হয় বা রিডিং থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ করতে হয় তো আপনি ধরলাম পার্টস অফ স্পিচ আপনি পড়ছেন তো এই পার্স অফ স্পিচটা অথবা আপনি একটা রিডিং পড়ছেন এই রিডিংয়ে আপনি তখন পার্স অফ স্পিচ দিয়ে কি আপনি একটা সেন্টেন্সের মিনিং কি আপনি করতে পারবেন অথবা আপনি কি মিনিং করতে পারছেন অনেক সময় স্টুডেন্ট আমাকে কমপ্লেন করে যে স্যার আমি একটা বাক্যের সবগুলো ওয়ার্ডের মিনিং বের করেছি কোন পার্স অফ স্পিচ ধরেছি তারপরও সেই বাক্যটাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারি না এর কারণটা কি সেটা সলিউশন নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি খুব ছোট একটা ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই সবাই দেখবেন এই ভিডিওতে আমি যেটা আপনাদেরকে আজকে ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে কি আপনি পার্স অফ স্পিচের পরের অ্যাডভান্স কোন বিষয়টা জানবেন যে বিষয়টা জানলে আপনি রিডিংকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো পার্স অফ স্পিচের পরের যে ধাপটা সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রেইস অ্যান্ড ক্লস আপনাকে ভালো করে ফ্রেইস এবং ক্লস শিখতে হবে ক্লস হচ্ছে একটা বড় বাক্যের ভেতরে ছোট ছোট বাক্য এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ক্লস আর ফ্রেইস হচ্ছে একটা বড় বাক্যের ভিতরে ছোট ছোট গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস যেগুলো দ্বারা একটা শব্দের মিনিং দিবে অথবা গোছালো একটি শব্দের মিনিং দিবে কিন্তু সেটা একটা বাক্যের মতো কাজ করবে না অর্থাৎ দুই তিনটা শব্দ মিলে যদি বাক্যের কাজ করে তাহলে সেটা ক্লজ আর যদি বাক্যের কাজ না করে তাহলে সেটা ক্লজ না সেটা নাম হচ্ছে ফ্রেইস সাধারণত কোনো বাক্যের ভিতরে যদি আমরা ফাইনেট ভার্ভ না পাই তবে সেটার নাম হচ্ছে ফ্রেইস আর যদি কোনো বাক্যের ভিতরে আমরা ফাইনেট ভাই ভার্ভ পেয়ে যাই তাহলে সেটা হচ্ছে ক্লজ আমি এটা একটু পরে এক্সাম্পলের মাধ্যমে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব তবে মাথা রাখতে হবে আমরা পার্স অফ স্পিচ অর্থাৎ পার্স অফ স্পিচের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে ভালোভাবে চেনার আগে সে চেনার বা শেখার পরে আমরা অবশ্যই যে জিনিসটা ভালো করে শিখবো সেটা হচ্ছে ফ্রেইস এবং ক্লস সম্পর্কে ফ্রেইস এবং ক্লস কি সেটার উপরে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব পরবর্তীতে আরও ভিডিও তৈরি করার জন্য আপাতত আমি বোর্ডে একটা বাক্য লিখে রেখেছি এই বাক্যটাকে আমি এক্সপ্লেন করব সেখান থেকে আমি বোঝাবো কিভাবে আপনি বড় বড় বাক্যকে ভেঙে ভেঙে তার মিনিংটা আপনি করবেন তো আসুন আমরা সরাসরি বোর্ডে চলে যাই এখানে দেখেন আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি এই সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে আই থেকে শেষ হয়েছে দেয়ারে এবং শেষে একটা ফুল স্টপ আছে আমরা একটা পূর্ণ বাক্য কীভাবে বুঝি যখন ফুল স্টপটা কোনো একটা বাক্যের শেষে থাকে তখন আমরা বুঝি এটা হচ্ছে একটা পূর্ণ বাক্য তাহলে দেখেন এখানে আই ওয়ান্ট টু গাউ টু দ্য মার্কেট অ্যাজ ইউ নাউ আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাট দ্য ইভনিং over there right so ei je ekta bakko ei bakker bhetore ei puro ta kintu ekta bakko oneker kache mone hote pare eta ekta paragraph ashole eta ekta paragraph na eta hocche ekta boro bakko sadharonoto bakko choto hote pare boro hote pare right so eta clause hote pare abar ekta purno sentence hote pare ekhon ei je boro ekta bakko ei bakko ta ke ami dholam ami eta puro ta eto boro bakko amar pokhe meaning kora ta khub tough আমি শুধুমাত্র ওয়ান্টেডের মিনিং অ্যাপয়েন্টমেন্টের মিনিং ইভিনিংয়ের মিনিং এগুলোর মিনিং এগুলো যেহেতু কন্টেন্ট ওয়ার্ড এগুলোর মিনিং জেনে আমি এই পুরো বাক্যের মিনিং দিয়ে আমি করতে পারছি না তাহলে আমার কাছে সলিউশনটা কি আমার কাছে সলিউশন হচ্ছে আমি এই বাক্যটাকে ভাঙবো কীভাবে ভাঙবো ওয়ার্ড দিয়ে ভাঙবো না আমি ফ্রেইস অ্যান্ড ক্লস দিয়ে ভাঙবো তো আমি যেহেতু বলেছি একটা বাক্য হতে হলে তার ভিতরে বা একটা ক্লস হতে হলে তার ভিতরে একটা ফাইনেল ভার্ড থাকতে হবে সো এখানে এই আই থেকে ওয়ান্টেড পর্যন্ত এটা হচ্ছে একটা ক্লস কারণ কি এখানে আমাদের ভি টু ফর্ম আছে ভি টু ফর্ম হচ্ছে একটা ফাইনেট ভার্ড মানে ভার্বের পাস ফর্মটা হচ্ছে একটা ফাইনেট ভার্ড দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা বলছি যে এটা একটা ক্লস ক্লসের অংশ সহ পুরো অংশটাকে আমরা বলবো একটা সেন্টেন্স বা একটা ক্লস এরপরে টু গো এই টুকুকে আলাদা করবো সাধারণত ফ্রেজগুলো প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয় এখানে যেহেতু আমরা টু পাচ্ছি তারপরে গো টুটাকে আমরা প্রিপোজিশন হিসেবে চিনি বাট মাথা রাখতে হবে এটা কিন্তু একটা ইনফিনিটিভ ঠিক আছে তো এইটুকুকে আমরা ফ্রেজ বলতে পারি এটা একটা ফ্রেজ ঠিক আছে তাহলে এটা ক্লজ এটা হচ্ছে ফ্রেজ এরপর আবার পরবর্তী টু থেকে মার্কেট পর্যন্ত মানে টু দি মার্কেট এটাও হচ্ছে একটা ফ্রেজ কারণ এখানে কোনো ফাইনেট ভার্ভ নাই একইভাবে এর পরে যে যদি আমরা একটু খেয়াল করি অ্যাজ ইউ নো এটাও কিন্তু একটা ফ্রেজ হ্যাঁ সরি এটা একটা ক্লজ কারণ কি এখানে নো হচ্ছে একটা ফাইনেট ভার্ড এই যে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান ভি ওয়ানটা মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এটা একটা ফাইনেট ভার্ড এবং এখানে একটা সাবজেক্ট আছে এই কারণে আমরা এটাকে একটা ক্লজ বলবো ঠিক আছে তো এটাও হচ্ছে একটা ক্লজ তারপরে হ
एट दि इवनी एट क्या फ्रेज कारण एखे को फाइनल भार्ब नहीं सो एट द इवनी के करते फ्रेज एट ओभार देयर एट एक फ्रेज फ्रेजगुल्क के क्यों हमें बुझते एगो कि दिए शुरू हो प्रिपोजिशन दिए शुरू हो फ्रेजगुलो माथा रखबें एक वाक्य भेतर फ्रेजगुलो के प्रिपोजिशन दिए चिंता करतेब तो वाक्यटा तीनटे क्लज पेल प्रथम तीन ट क्लजर मिनिंग कर फिली आई वनटेड हमें चाहिए चेल आई वनटेड मैंने कि हमें चेल एट क्लज एटार मिनिंग कर लम एज यू नो जेहेतु तुम्हें जो आई हाव एन अपमेंट हमारे अपयमेंट आज है तेल ये तीन टाइम मिनिंग कर लम आई वनटेड जेहेतु तुम्हें जो हमारे अपयमेंट आज है आई वनटेड हमें चेल कि चेल टू गो जेते टू द मार्केट तेल एभवे जो भेगे भेगे करी देखें आई वनटेड हमें चेल दें प्रश्न हे चेल टू गो जेते कथा मार्केटे तेल आई वनटेड टू गो टू मार्क टू द मार्केट हमें मार्केटे जो चेल तेलो भेगे कराटा खूब सुविधे क्योंकि जदि पुरोटा के बी आई वनटेड टू गो टू मार्केट तक हमारे पुरो सेंटेंसटा के मिनिंग बोझाटा क्योंकि हमारे बेस्ट टाफ ये कारण इटे भेगे निल कीसे भांगल फ्रेज एंड क्लज दिए भांगल वार्ड दिए भांगी नहीं जो एट फ्रेज एंड क्लज दिए भांगार कारण युकु अंश तीनटे भागे विभक्त हलो तेल एट एक क्लज एट एक फ्रेज एट एक फ्रेज और जो वार्ड दिए भांगतम तेल पुरो वाक्य कतगुलो अंश देखें हो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन षाटा अंश हतो कारण एखे षाटा वार्ड आज है तो वार्ड दिए भांगले के मिनिंग करा खूब टाफ एट फ्रेज और क्लज दिए भांगते हैं तो हमें I wanted at a क्लज एटुकु के आलदा मिनिंग कर लम चा चेल टू गो जेते टू दा मार्केट कथाय बजारे तो हमें युकु के आलदा मिनिंग कर फिलते पर बजारे जे चेल पुरोटा के भेगे भेगे मिनिंग करारे आबादी एटे भावार्थ करब तब हमारे मूल उद्देश्य कि बजारे जावा शेष हमारे मूल उद्देश्य कि बजारे जावाटुकु जी बुझते पर लाइनटार भावार्थ बुझते पर तरह देखें यटार साथ कमा एखे शेष को आर नतून आए का सेंटेंस नीचे मेक कर कमा दिए जेहतु एक कमा दिए दिए सेंटेंसगुल बृद्धि हो क्लज जुक्त कर एज यू नो जेहेतु तुम्हें जो एज यू नो एज मान जेहेतु यू नो मान तुम तेल जेहेतु तुम्हें जो हमें युकु आलदा मिनिंग कर लमी बजारे जेहतु चेल कैन जो चेल यटार व्याख्या एन दीचे एज यू नो जेहेतु तुम्हें जो आई हाव एन अपमेंट हमारे एक अपमेंट आज एट द इवनी कख सन्धे बेला ओभार देयर से खान कथाय बजारे ये बजार के इंडिकेट कर ओवर देयर रईट सो ता जो इटे भांगी देखें आई वनटेड हमें चेल टू गो जे मार्केटे तमें बजारे जो चेल प्रथम टुकु बुझे फिलल द्वित टुकुते आस एज यू नो जेहतु तुम्हें जो आई हाव एन अपमेंट हमारे एक अपमेंट आज है एट दि इवनी सन्ध्य से ओवर देयर मैं से पुरो कथाटा के करी एनालसिस कर फ्रेस कर भेगे इटार मिनिंग क्योंकि इजिली करते सो ता शुदुम्र आनी एक वार्ड धरल आपनी अपमेंटर अथवा हे इवनी मिनिंग जानलें क्योंकि शुद्ध इवनी मिनिंग जिन्हें अपनी सेंटेंसटा मिनिंग करते पर आपनर इवनी एट दि इवनी पुरोटा के मिनिंग करते हैं पुरोटा जो अपनी मिनिंग कर तक ही अपनी वो फ्रेसर मिनिंग बुझते पर आशा करी क्लसर माध्यम आपनी बुझते पे फ्रेस और क्लज मैं पार्सोफिस फ्रेस और क्लज शेखार गुरुत्व कि जो बुझे थकें तो हमें ये अपनी एन थे फ्रेस और क्लज बोझार चेषा करबें आपनी गूगले सार्च कर लेटर पर अनेक इनफरमेशन पे जा सार्च कर लेटर अनेक भिडियो पे जाटर पर भविष्य में भिडियो दीब जो अपने जो हेल्प करते होते पे तब हाँ हमारे भिडियो पे हमें क्योंकि हमारे भिडियोगो के अपना फ्रेंडर सबसे शेयर करते हैं जो बेसि शेयर करबें तीन उत्साहित हो तर बस भिडियो मेक करब अपन जो तो आशा करी भिडियो की भाव लेगे जो भाव लेगे थे बोलते शेयर कर देवें लाइक और कमेंटर माध्यम अपना मतमत देवें आज के पर्यत ही थैंक यू भेरिमाच